Buongiorno a tutti, è, è davvero un onore essere qui a inaugurare il diciottesimo congresso della CISL, essere chiamato a ricordare attraverso le parole del padre fondatore di questo sindacato l'uomo che ha devoluto la sua intera vita alla lotta per i diritti dei lavoratori, un uomo che ha lavorato instancabilmente per portare sul piano della realtà la società ideale che immaginava, Giulio Pastore. La CISL si richiama e si ispira nella sua azione a una concezione che, mentre vede la personalità umana naturalmente svolgersi attraverso l'appartenenza a una serie organica di comunità sociali, afferma che, al rispetto delle esigenze della persona, debbano ordinarsi società e Stato. Le posizioni che essa prende, dinanzi ai problemi dell'organizzazione economica e sociale, mirano a realizzare la solidarietà e la giustizia sociale, mediante le quali si consegue il trionfo di un ideale di pace. Noi riteniamo che le condizioni dell'economia debbano permettere lo sviluppo della personalità umana, attraverso la giusta soddisfazione dei suoi bisogni materiali, intellettuali e morali, nell'ordine individuale, familiare e sociale. La CISL, fin dagli inizi della sua presenza nella vita italiana, ha sempre dedicato le sue maggiori preoccupazioni allo sviluppo e al rafforzamento del sistema economico nazionale. Il sindacato democratico sente la necessità di partecipare sempre più direttamente non solo alla vita, ma alla direzione della società nazionale, per ancorare la condotta dello Stato al bene e all'interesse generale. Ci definiscono assertori di, di, di obiettivi settoriali. È un'accusa che noi respingiamo perché la CISL non si batte per rivendicare, ma si impegna al servizio della collettività nazionale. Ci sono dei momenti nei quali temiamo per l'avvenire e pare non ci sia più posto per la speranza, ma occorre sperare, occorre avere un'immensa fede nella missione che siamo chiamati a compiere, nei sicuri destini della classe lavoratrice, fede nella volontà di lotta della gente che soffre e che ha diritto a migliori condizioni di vita. La causa della democrazia potrà sempre contare in ogni circostanza, sulla devozione e sul contributo del movimento sindacale democratico. Come l'educazione alla libertà si realizza nella pratica della libertà, così anche l'educazione alle responsabilità economiche si realizza nella pratica della partecipazione alle responsabilità economiche. Solo in questo modo l'educazione dei cittadini lavoratori che è il fondamento concettuale e storico della parola medesima di democrazia, trova il suo senso e la sua possibilità di affermazione. Ecco perché desidero ricordare a me e a voi il dovere di bandire ogni forma di demagogia. Sicuro, niente demagogia. Non ne abbiamo mai fatta, e mai ne faremo. Tra l'altro in questa linea di condotta vi è un atto di credito e di fiducia nelle capacità di intendere dei lavoratori. Un comizio di piazza non dà carbone alle nostre officine. Bisogna saper parlare con sincerità ai lavoratori, nulla nascondere e nulla ampliare. Sarà il sindacato forte libero e democratico che realizzerà per i lavoratori la giustizia. Soltanto il sindacato forte presiederà la libertà, soltanto il sindacato libero, forte e democratico formerà la base di una sicura pace. E quando avremo un sindacato forte, non soltanto avremo gettato le sicure fondamenta di quella società futura nella quale la classe lavoratrice occuperà il posto che le spetta, ma proprio perché dirigente sarà la classe lavoratrice, avremo la certezza che saranno realizzate quelle mete di giustizia e di pace a cui tutti aspiriamo, a cui tutti aneliamo. Giulio Pastore.
se li merita. Oggi, per l'apertura di questo congresso, mi è stato chiesto di leggere due brani. Questo di Giulio Pastore era il primo. Il secondo riguarda certamente un altro grande idealista della storia. Un uomo che senz'altro ha per primo celebrato e dato significato al termine democrazia, come fra poco sentirete. Ma al di là di questo termine democrazia, così spesso abusato al punto da essere svilito, di perdere di significato, c'è secondo me un altro filo rosso che lega questi due testi e che secondo me è il più interessante, perché riguarda l'idealismo, cioè riguarda il modo di intendere l'idealismo. Così, seguendo questo filo, io mi sono chiesto cosa effettivamente avessero in comune e che cosa soprattutto differenziasse questi due testi. La risposta che mi sono dato ve la darò fra poco. Prima però, ascoltiamo le parole di Pericle e gli Ateniesi, nel 461 a.C. Qui ad Atene noi facciamo così. Qui il nostro governo favorisce i molti invece dei pochi. E per questo viene chiamato democrazia. Qui ad Atene noi facciamo così. Le leggi qui assicurano una giustizia uguale per tutti nelle loro dispute private. Ma noi non ignoriamo mai i meriti dell'eccellenza. Quando un cittadino si distingue, allora esso sarà, a preferenza di altri, chiamato a servire lo Stato, ma non come un atto di privilegio, ma come una ricompensa al merito. E la povertà non ne costisce impedimento. Qui ad Atene noi facciamo così. La libertà di cui godiamo si estende anche alla vita quotidiana. Noi non siamo sospettosi l'uno dell'altro e non infastidiamo mai il nostro prossimo se al nostro prossimo piace vivere a modo suo. Noi siamo liberi, liberi di vivere proprio come ci piace, tuttavia siamo sempre pronti a fronteggiare qualsiasi pericolo. Un cittadino ateniese non trascura i pubblici affari quando attende alle proprie faccende private, ma soprattutto non si occupa dei pubblici affari per risolvere le sue questioni private. Qui, ad Atene, noi facciamo così. Ci è stato insegnato di rispettare i magistrati e ci è stato insegnato anche di rispettare le leggi e di non dimenticare mai che dobbiamo proteggere coloro che ricevono offesa. E ci è stato anche insegnato di rispettare quelle leggi non scritte che risiedono nell'universale sentimento di ciò che è giusto e di ciò che è di buon senso. Qui ad Atene noi facciamo così. Un uomo che non si interessa allo Stato, noi non lo consideriamo innocuo, ma inutile. E benché in pochi siano in grado di dare vita ad una politica, beh, tutti qui ad Atene siamo in grado di giudicarla. Noi non consideriamo la discussione come un ostacolo sulla via della democrazia. Noi crediamo che la felicità sia il frutto della libertà e che la libertà sia solo il frutto del valore. Insomma, io proclamo che Atene è la scuola dell'Ellade e che ogni ateniese cresce sviluppando in sé una felice versatilità, la fiducia in se stesso, la prontezza a fronteggiare qualsiasi situazione ed è per questo che la nostra città è aperta al mondo e noi non cacciamo mai uno straniero. Qui ad Atene noi facciamo così. Ho chiesto agli organizzatori di usare gentilmente a sottofondo di questa lettura di Pericle questo, concert questo concerto all'imperatore di Beethoven per un motivo ben preciso, perché Ludwig scrisse questo concerto nel 1809, dedicandolo 
al suo eroe Napoleone non più quando era quel Napoleone ma quando ne era deluso quando aveva visto l'uomo dietro quella maschera splendente quando aveva visto i suoi ideali rivoluzionari piegarsi al pragmatismo più bieco alle ragioni del potere che fecero di lui per l'appunto un imperatore ma non quello che lui aveva immaginato Beethoven in qualche modo aveva colto un elemento di delusione demagogica e aveva raccontato così al suo eroe questa delusione. Cosa c'entra questo con Pericle, vi starete chiedendo? Permettetemi una piccola provocazione. Perché c'è solo una cosa che in questo meraviglioso discorso Pericle non menziona mai e che mi ha sempre creato un retrogusto amaro, un po' deludente, un sapore demagogico in questo discorso. Il fatto che in quei tempi, ad Atene, accanto a 150.000 abitanti liberi, c'erano anche 100.000 schiavi e non erano barbari, erano anche cittadini ateniesi, cittadini che nel corso del tempo si erano indebitati con i latifondisti al punto da diventarne servi. Ecco, questa cosa mi ha fatto pensare. Mi ha fatto pensare che tra l'idea di una società ideale, perfetta, e la sua concreta realizzazione, esiste un gap, esiste un vuoto. E che per colmare quel vuoto non si può solamente aspirare alla perfezione. Bisogna avere il coraggio di guardare anche l'ombra, riconoscere le proprie ombre, non avere paura di guardare la parte oscura della nostra società, oltre che la luce della realtà in cui si vive. Lev Tolstoy, a proposito di questo, diceva «Siedo sulla schiena di un uomo, soffocandolo, costringendolo a portarmi e intanto cerco di convincere me e gli altri che io sono pieno di compassione per lui e manifesto il desiderio di migliorare la sua sorte con ogni mezzo possibile, tranne che scendere dalla sua schiena. Io credo che oggi noi possiamo scendere da quella schiena e fare quel passo che neanche Pericle ha saputo fare, perché non ha avuto il coraggio di guardare la realtà nella sua interezza, ma è quel passo che invece, secondo me, Giulio Pastore aveva realizzato, aveva compreso perfettamente quando nel suo discorso parlava di onestà, parlava di negare in tutti i modi possibili la demagogia. Ecco, Giulio Pastore ha fatto quello scatto che Pericle non ha fatto, secondo me. E questa, secondo me, è la cosa che differenzia i due uomini. Il coraggio di guardare la realtà nella sua interezza, non solamente attraverso una lente ideale, una specie di Photoshop abbellente che toglie le rughe e spiana la pelle, ma anche attraverso occhi sinceri, coraggiosi, che non hanno paura di osservarne le contraddizioni, i paradossi, le idiosincrasie e soprattutto le ipocrisie. Ed è con questo invito al coraggio e alla più brutale onestà che oggi vorrei chiudere questa lettura introduttiva, perché solo così voi, tutti quanti voi, CISL, consapevoli della luce come dell'ombra, dei meriti come delle cose che non vanno, che non funzionano e di cui ci vergogniamo, solo così, con questa globale consapevolezza e forti della coscienza di Giulio Pastore, voi avete la possibilità di rendere la nostra società infinitamente migliore di quanto non fosse quella di Pericle. Magari meno eroica, ma sicuramente più umana. A voi questo arduo compito, buon lavoro.